Assalamualaikum, salam sejahtera Dalam video kali ini kita akan bincangkan satu topik baru iaitu Momentum and Impulse So, apa dia Momentum? Momentum is defined as The product Of mass and velocity So, apabila satu-satu objek yang mempunyai mass M bergerak dengan velocity V, kita akan cakap objek itu ada momentum. Yang mana equation momentum dan juga definition momentum is given by P is equals to mass times velocity. Now, momentum adalah vector quantity. Jadi apabila vektor kuantiti dalam pengiraan kita kena uh, ambil kira arah sama ada arahnya positif ataupun negatif sama macam kita buat pengiraan velocity dalam chapter 2. Nah, jadi arah dalam pengiraan momentum adalah pen penting. Kena betul-betul kita define arah sama ada positif ataupun negatif dalam kita punya pengiraan. Okey, daripada equation P is equals to mv, kita boleh tahu unit momentum adalah mass unit dia kilogram, velocity unit dia meter per second. Jadi the unit untuk momentum adalah kg meter per second. Okey, apa yang kita boleh faham daripada equation P is equals to mv? Mari kita consider satu situation. Okey. Situation yang pertama, kita ada kereta, SUV dan juga motor. Uh, delivery driver JNT. Uh, Okey. Jadi kedua-dua SUV dengan JNT punya delivery driver ni bergerak dengan velocity yang sama. Okey, so obviously kita tahu bahawa kereta Okey, let's say kereta ini objek uh, saya label sebagai MK lah eh. Kereta massnya lebih besar daripada mass uh, motorcycle. Okey. Jadi kalaulah velocitynya constant kedua-dua objek Velocitynya constant according to P is equals to mass times velocity. Okay. Kita boleh cakap bahawa the momentum of the car is larger than momentum of the motorcycle. Okay. Because the mass of the car is much larger. Okay. So, This is in case kalau velocity-nya sama. Bagaimana pula kalau velocity-nya berbeza? Mari kita tengok. Let's say we have two cars. Identical cars. One with velocity 80, meter, 80 km per hour. And another with velocity 110 km per hour. Now, disebabkan mass one sama dengan mass 2. Okey. Apa yang kita tengok kat sini adalah kita tengok nilai velocity. Semakin laju satu-satu objek, semakin besar momentum, momentum objek berkenaan. So, momentum bagi objek 1 is larger than momentum bagi objek bagi objek 2. Nah, ini kita boleh tengok kalau berlaku pelanggaran sebagai contohnya. Kalau kita dilanggar oleh SUV, sudah tentu uh, damage-nya lebih besar daripada kita dilanggar oleh motosikal dengan hal laju yang sama. Kalau kita dilanggar oleh kereta uh, dengan kelajuan 110 km per hour, uh, lebih teruk damage-nya berbanding dengan kereta yang bergerak lebih lahan 80 km per, per hour. Jadi, itu dia yang saya boleh cakap tentang 
momentum. Okay. So, bagaimana pula dengan impulse? Impulse pula. Kita boleh definekan impulse sebagai the product of force and the time interval. Okay, so the product of force and the time interval. Okay, dari segi equation, kita boleh tuliskan definition impulse ini sebagai Simbol bagi impuls adalah J. Is equals to force times delta delta T. Okay. Sama juga momentum vector quantity. Impulse juga adalah vector. Vector quantity. Jadi dalam pengiraan juga. Kalau uh, perlu kita kena gantikan direction yang betul. Okay. Uh, kalau kita tengok unit bagi impulse, okay, force unitnya Newton. And the time interval unit dia second. Jadi Newton second adalah unit bagi bagi impulse. Okay, mari kita consider satu case yang mana satu force Kita exert pada objek pada certain time interval T. Okay. Force versus T. Time. Second. So, kalau kita ada satu force, let's say the force is constant. Okay. The area under this force versus time graph adalah bersamaan dengan M. Impulse. Okay. So, area under force versus time graph is equals to impulse. Okay. Jadi, kalau dalam penyelesaian masalah, dalam problems, kadang-kadang kita kena selesaikan masalah berdasarkan information yang dibagi. Kita kena guna rumus J sama dengan F delta T. Kadang-kadang dia akan bagi kita graf. Mungkin kita kena kaitkan graf itu dengan rumus itu. Dan juga area under uh, force time graph. Uh, bagi uh, case yang mana force-nya tidak constant. Okay. Force-nya tak constant. Dan memang tak boleh tak ada bentuk apa pun. Okay. Uh, kita convenient kita pilih satu Satu nilai average force Yang ini Dalam kes ini Kita akan apply equation impulse sama dengan Average force times time Times interval Okay average force itu mewakili uh, Represent uh, force yang berubah mengikut masa itu Okay Uh, tapi dalam kes ini tidaklah kita nak kira area under the graph eh? Walaupun area under the graph tetap juga dikira sebagai impulse eh? Tapi dalam kes ini kadang-kadang kita nak kena gunakan value average average force Dalam soalan Soalan akan bagi sama ada force-nya constant Ataupun soalan akan bagi nilai average force Itu je untuk kita apply rumus J sama dengan F delta T Ada dua benda je kalau tak force-nya constant, nilai force itu adalah nilai average force. Okay. Jadi, apa dia equation yang boleh relate momentum dan juga impulse? Ini kita panggil sebagai momentum, eh, impulse momentum theorem. Impulse momentum theorem. Nah, apa dia Impulse Momentum Theorem cakap. Uh, impulse Momentum Theorem states that impulse is equals to the change in momentum. Uh, jadi ini adalah satu relation yang penting. Dan akan kita gunakan banyak kali dalam dalam kita punya topik ini. Jadi the change in momentum tu apa? The change in momentum ini. 
okay, adalah momentum initial, momentum final, minus momentum e initial. Okay, so ini kita boleh tuliskan uh, impulse momentum theorem ni sebagai uh, mv minus mu. Okay, itu saja apa yang saya nak cakap tentang konsep yang ada pada subtopik 3.1 momentum and impulse dalam video yang seterusnya saya akan bincang example-example berkaitan dengan impulse. Sekian, terima kasih.